এমন অবস্থায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতির বাসিন্দাদেরকে বলবেন আমি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে কেমন আমদ দিয়েছি তারা বলবে আল্লাহ আমাদের আমলের তুলনায় যা দিয়ে সেনের তুলনায় হতে পারে না এর চাইতে ভালো কিছু হয় নাকি জান্নাতিরা বলবে না আল্লাহ এর চাইতে ভালো আর কেন কিছুই হতে পারে না আল্লাহ তালা বলবেন তোমরা উপরের দিকে তাকাও জান্নাতিরা একত্রে উপরের দিকে তাকাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার এবং জান্নাতিদের মধ্যে যেই পর্দা থাকবে সরায় দিবেন জান্নাতিরা তাকায় থাকবে এক নজরে এক পলকে তাকায় থাকবে এক দিন দুই দিন তাকায় থাকবে না এক নজরে আট লক্ষ বছর কেটে যাবে জান্নাতি হুরেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে তাদের স্বামীদেরকে ফিরে পাওয়ার ফরিয়াদ জানাবে পর্দাটা আল্লাহ তালা আবার দিয়ে দিবেন জান্নাতিরা হাই হাই করতে থাকবে আরও দেখতে যাবে আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন দেই খাগি তোমাদের স্বাদ মিটে নাই জান্নাতিরা বলবে হায় আল্লাহ একটা পলক তো দেখতে পারি নাই কতদিন দেখছ জান্নাতিরা বলবে আল্লাহ একটা মুহূর্ত হয়তো হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন না বান্দা তুমি একটা মুহূর্ত দেখছো এমনটা নয় তোমরা আমি আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আট লক্ষ বছর তোমরা অতিবাহিত করে দিয়েছ এমন দামি নেহামত জান্নাতির মধ্যে আল্লাহর দর্শন এই আল্লাহর দর্শন কেউ মাসে একবার পাবে কেউ সপ্তাহে একদিন পাবে কেউ বা দিনে একদিন পাবে আর মুত্তাকি বান্দা যারা আল্লাহর নিকটে থাকবে তখন যখন তাদের খুশি তখন তারা আল্লাহর দর্শন লাভ করবে আলহামদুলিল্লা <laughs> وخلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وأولانا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
সবাই মহাবতের সাথে জবান খুলে দুরুদ শরীফ পাঠ করি সম্মানিত শ্রদ্ধেয় সভাপতি আমন্ত্রিত ওলামায়াম সামনে উপস্থিত মুরব্বিয়ান গ্রাম সমবয়সী যুবক বন্ধু স্নেহের ছোট ভাই এবং পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত সম্মানিত শ্রদ্ধেয়া মা বোন দয়ামা আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে অগণিত শুকর যে মহান মালিক আমাদের হায়াতে বরকত দিয়ে সুস্থ রেখে এতক্ষণ পর্যন্ত ওলামায় ক্রামের জবান থেকে বহু দামি কথা শ্রবণ করবার এবং আমাকে আপনাদের খেদমতে কিছু দিনই কথা পেশ করবার লক্ষ্যে যে মহান মালিক সুস্থ অবস্থায় আমাদের এখানে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন সেই মালিককে খুশি করার জন্য মোহাব্বতের সাথে জবান খুলে আমরা একবার কালিমাত শুকর পাঠ করি আলহামদুলিল্লাহ অগণিত দুরুদ সালাম সৈয়দুল আম্বিয়া আশরাফুল আম্বিয়া খাতামুল আম্বিয়া বিশ্বনবী শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আলহি ওসাল্লামের প্রতি আল্লাহ রবুল আলমিন হাজারো মানুষের মধ্য থেকে আমাদেরকে যাচাই করেছেন মনোনীত করেছেন এই জন্য আমরা এখানে আসতে পেরেছি বসতে পেরেছি কি বলেন আল্লাহ তালা যদি তৌফিক না দিতেন আমরা এখানে আসতেও পারতাম না 
এখানে বসতেও পারতাম না আল্লাহ তালা তো সুযোগ দিয়ে রাখছেন সাথে সাথে বান্দাকেও চেষ্টা করার জন্য আল্লাহ সুযোগ দিয়েছেন সেজন্য বান্দা যদি চেষ্টা করে তৌফিক দিবেন কে সেজন্য যারা আসার চেষ্টা করছে নিয়ত করছে প্রচেষ্টাও করছে তারা এখানে আসতে পারছে ঠিক কিনা বলুন তা আপনারা তো সেই দলের মানুষ সেই জন্য আমরা এখানে যেহেতু আসছি দুনিয়ার কোনো স্বার্থ আছে নাকি আজকে তো জিলাপির বাজার বড় গরম গেছে এক এক মসজিদে তিন চারটা মিলাদ মাসা আল্লাহ অবস্থা গরম এই জায়গায় তো গরম জিলাপিরও ব্যবস্থা নাই দুনিয়ার কোনো স্বার্থে আমরা আসি নাই যেহেতু দুনিয়ার কোনো স্বার্থ এখানে নাই সেহেতু স্বার্থটা আখেরাতের পরকালে তাই যতটুকু সময় আমরা থাকব যেই কথাগুলা আল্লাহ জবান থেকে বের করেন সেই কথাগুলা আমলের নিয়তে শ্রবণ করব আল্লাহ তালা আমাকে এখলাসের সাথে আমলের নিয়তে বলবার আপনাদেরকেও এখলাসের সাথে আমলের নিয়তে শ্রবণ করবার তৌফিক আল্লাহ তালা দান করুক সকলে বলি আমি সম্মানিত সুধী কথাগুলা শুনতে হবে শুধুমাত্র চামড়ার কান দিয়ে না দিলের কান দিয়ে কারণ নসিহাত যদি দিলের কান দিয়ে না শোনা হয় এই নসিহাতের দ্বারা কল্যাণ পাওয়া যায় না উপকার লাভ করা যায় না আর ওয়াজ নসিহাত এটা যে শুধু আমরাই করি হুজুররাই করে এমনটা না ওয়াজ আল্লাহ তালা করছেন তার রসুলকে করার নির্দেশ দিয়েছেন রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম করছেন সাহাবাই গ্রাম করছেন তাহিন্দ্রা করছেন তারই ধারাবাহিক অধ্যায় আজকে ওলামায় গ্রাম ওয়াজ নসিহত করে ওয়াজ আল্লাহ তালা করছেন কেমন ওয়াজ করছেন আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনুল করিমের মধ্যে আয়াতের সংখ্যা হলো ছয় হাজার ছয়শত ছেষট্টি কেউ বলেন ছয় হাজার ছয়শত তেইশ ছয় হাজার ছয়শত ছেষট্টি অথবা ছয় হাজার ছয়শত তেইশ যেটাই হোক এতগুলো আয়াতের মধ্যে বিধান সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা হলো পাঁচশো কত বলেন পাঁচশো বাকি যে ছয় হাজার একশত ছেষট্টি অথবা ছয় হাজার একশত তেইশ আয়াত এগুলো বিধান সংক্রান্ত নয় এগুলো সব ওয়াজ কি বলেন ওয়াজ তাহলে বিধান সংক্রান্ত আয়াত মাত্র পাঁচশো আর বাকি যত আয়াত আছে সব হলো ওয়াজ আল্লাহ কত ওয়াজ করছেন দেখবেন ওয়াজ বিভিন্ন রকমের ওয়াজ করছেন আল্লাহ তালা কখনো অতীতকালীন নবীদের কিছু কথা আমাদেরকে জানাইছেন ঘটনার মাধ্যমে ওয়াজ করছেন অতীতকালীন কিছু ভালো মানুষের কথা কোরআনে বলে ওয়াজ করছেন অতীতকালের কিছু জালেম কাফের মুশরেক দিন বিদ্বেষী মানুষের কথাগুলো বলে আমাদেরকে ওয়াজ করছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আদেশ নিষেধ মানলে আর না মানলে কি হবে মানলে জান্নাত এই জন্য জান্নাতের নাজ নেয়ামতের কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তালা ওয়াজ করছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি তার বিধি নিষেধ না মানি জাহান নাম জাহান নামে কি আজাব আছে কি অবস্থা এই জাহান নামের কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তালা ওয়াজ করছেন তাহলে বলেন কোরআনে বিধি নিষেধের আয়াত বেশি না ওয়াজ বেশি ওয়াজ বেশি শুধু যে ওয়াজ আল্লাহ তালা করছেন তা না সাথে সাথে তার হাবিবকে আল্লাহ তালা ওয়াজ করতে বলছেন আল্লাহ বলেন কারণ <laughs> এর মধ্যে মুমিনদের জন্য উপকার তথা কল্যাণ রয়েছে 
ওয়াজ নসিহাতের মধ্যে কল্যাণ কখন কল্যাণ হবে যখন চামড়ার কানের সাথে অন্তরের কান লাগায় শুনবে তখন কল্যাণ হবে নাইলে শুনবে কিন্তু বুঝবে না এবং এর থেকে যে কল্যাণ ফায়দা পাওয়ার কথা ছিল সেটাও পাবে না সেই জন্য নবী ও নসিহাত করছেন আমি আপনাদের খেদমতে নবীর তিনটি নসিহাত একটা হাদিসের মধ্যে আসছে সেই হাদিসখানা আপনাদের সামনে পাঠ করেছি ওই হাদিসের আলোকে কিছু নসিহাত আপনাদের সামনে পেশ করব নবীর নসিহাত এই হাদিসের ভিতরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নসিহাত করেছেন তিনটা কয়টা তিনটা কিন্তু তিনটা নসিহাত এমন তিনটা উপদেশ এমন যে কোনো মানুষ যদি নিজের জীবনের সাথে এই তিনটা নসিহাতকে ফিট করে নিতে পারে সে প্রকৃত পক্ষে মানুষ হয়ে যায় কারণ মানুষের মতো সুরাত মানুষের মতো দেখতে হলেই মানুষ হয় না মানুষের মতো দেখতে জানোয়ারের চাইতেও নিকৃষ্ট এরকম আছে না নাই অনেক আছে অভাব নাই সেই জন্য নবীর নসিহাত গুলা গ্রহণ যারা করছে এরা যত নিম্ন বর্ণের হোক না কেন যত গরিব হোক না কেন যত মূর্খ হোক না কেন দেখতে যত কুশ্রী হোক না কেন বিশ্রী হোক না কেন নবীর নসিহাত জীবনের সাথে ফিট করার কারণে আল্লাহ তালা দামি বানায় দিয়েছে আবু জেহেল দেখতে তার সৌন্দর্য ছিল অনেক আবু জেহেল তো পরের নাম আগের নাম ছিল আবুল হিকাম জ্ঞানীর পিতা জ্ঞান গরিমা শিক্ষিত ছিল অনেক বংশীয় মর্যাদা কোরাইশ বংশের মানুষ ছিল বলেন তো এই জামানায় কারো যদি একটা ছেলে হয় গরিব মানুষ মুসলমান ওরে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যদি কওয়া হয় তোর পোলাটার নাম একটু আবু জেহেল রাখবি রাখবো রাখ তোর টাকা কোটি টাকা দিলেও তো ছেলের নাম আবু জেহেল রাখবো না দেড় হাজার বছর পরেও কেমন ঘৃণা আবু জেহেলের উপরে অথচ বলেন তো হাবসি গোলামের ঘরের গোলাম ঠোঁট এরকম মোটা পা সেদ্রানো বেটে চুল কোকড়া কালার কালা বংশের দিক দিয়ে কত নিম্ন বেলাল বেলাল নামে লক্ষ লক্ষ মুসলমান দুনিয়ায় আছে না নাই বেলালের মোহাব্বত কি বংশের কারণে সৌন্দর্যের কারণে চেহারার কারণে কেন বেলাল নবীর নসিহাত গ্রহণ করছে সম্মান কেমন হইছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মেয়ারাজে গেছেন মেয়ারাজ থেকে ফিরে আসার পরে বলতেছেন বেলাল আমি জান্নাতের মধ্যে তোমার পায়ের আওয়াজ শুনে আসছি সুবাহ কেমন দাম হয়ে গেছে গোলামের ঘরের গোলাম কালার কালা একটা মানুষ দেখতে খারাপ হওয়ার জন্য যা প্রয়োজন সব আছে কিন্তু দাম কোথায় জমিনে চলে পায়ের আওয়াজ জান্নাতে পাওয়া যায় সুবাহ এরা নবীর নসিহাত গুলা গ্রহণ করে দামি হয়ে গেছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে নবীর নসিহাত গুলা গ্রহণ করবার তৌফিক দিন সকলে বলি নবী কি নসিহাত করতেছেন নবী রহমত মোহাম্মদ আলহি ওসাল্লাম বলেন এই হাদিসের ভিতরে তিনটা নসিহাত নবীর এক নম্বর নবী আমার বলেন তোমরা সর্ব হালতে আল্লাহ তালাকে ভয় করো দুই নম্বর নসিহাত নবী বলেন তোমার দ্বারা কখনো যদি কোনো খারাপ কাজ সংগঠিত হয়ে যায় তুমি ভালো কাজ করো কেন ভালো কাজ করবা নবী বলেন তামহুহা কারণ ভালো কাজটা খারাপ কাজকে মেটায় দেয় এরপরে নবী আমার বলেন হাসানিন মানুষের সাথে উত্তম সদাচরণ ভালো ব্যবহার করবা 
নসিহাত তিনটা কিন্তু এই তিনটা নসিহাত একটা মানুষকে মানুষের মতো মানুষে পরিণত করতে পারে পয়গম্বরের এক নম্বর নসিহাত নবী বলেন ইত্তাকিল্লাহ হাইসুমা গুনতা সর্ব অবস্থায় তুমি আল্লাহ তালাকে ভয় করো আল্লাহ নবী ভয় করতে বলছেন আল্লাহর ভয় আল্লাহ তালা কোরআন করিমের ভিতরে অনেক জায়গায় বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন আদিস করেন হে ইমানদারেরা তোমরা আল্লাহ তালাকে ভয় করো যে আল্লাহর ভয় অন্তরের ভিতরে আনে তাকে বলা হয় মুত্তাকি আল্লাহকে যে ভয় করে তাকে বলা হয় মুত্তাকি মুত্তাকি যে আল্লাহর ভয় নিজের ভিতরে আনতে পারে এই মুত্তাকির দামটা কেমন কোরআন হাদিসের আলোকে এই কথা স্পষ্ট যে ব্যক্তি মুত্তাকি হয়ে যায় তার দুনিয়া এবং আখেরাতের সকল সমস্যা আল্লাহ তালা সমাধান করার জিম্মাদারি নেয় মুত্তাকি হলে যে শুধু পরকালের লাভ দুনিয়ায় লাভ নাই এমনটা না কারণ দুনিয়ার মানুষ তো নগদ নগদ চায় দেখেন না দোকানে লেখা থাকে নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতা শূন্য থাক এখানে বাকির কোনো কথা নাই দুনিয়াও আছে আখেরা তো আছে তাহলে মুত্তাকি হওয়ার দরকার আছে না নাই মুত্তাকি কিভাবে হবে মানুষ মুত্তাকি যদি হতে হয় কোরআন হাদিসের আলোকে বুজুর্গানে দিন আমাদেরকে কয়েকটা বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে বলেন কোনো ব্যক্তি যদি এই কয়েকটা বিষয়ের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখতে পারে সে মুত্তাকি হয়ে যায় আল্লাহ তালা এই বান্দা যখন মুত্তাকি হয়ে যায় তার জন্য দুনিয়া আখেরাতের সব কিছুর জিম্মাদারি নিয়ে নেয় কেমনে সে মুত্তাকি হবে এক নম্বর বিষয় হলো সে সর্ব অবস্থায় অন্তরের ভিতরে এই চিন্তা রাখবে আমি যেখানে যাই না কেন যা কিছু করি না কেন যা কিছু বলি না কেন সব সময় সব কিছু আমার আল্লাহ দেখেন এবং শোনে সব আল্লাহ তালা দেখে আর শোনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হলেন সামি ওম বাসির আল্লাহ তালা সর্বস্রোতা সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ সব কিছু শোনেন সব কিছু দেখেন আমি আপনিও দেখি আমি আপনিও শ্রবণ করি কিন্তু আল্লাহ তালা আমার আপনার মতো দেখেন এমনটা নয় আল্লাহ তালা কেমন দ্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমন দেখা দেখেন যদি আধার তিমির কালো রাত্রে আমা বুসার কালো রাত্রে যদি কালো একটা পাথরের মধ্যে কুসকুসে কালো একটা পিঁপড়া হাটে এই আধার তিমির কালো রাত্রে মানুষের নিজের হাত নিজে দেখা সম্ভব নয় এত গহীন কালো রাত্রে কালো কুসকুসে পাথরের উপরে যদি ক্ষুদ্র একটা ছোট পিঁপড়াও হাটে আমার আপনার রব ওই পিঁপড়াটাকেও স্পষ্টভাবে দেখতে বা যত অন্ধকার হোক না কেন আল্লাহ দেখেন আল্লাহ তালা কেমন শুনেন দুনিয়ার অনেক মাখলুক আছে আল্লাহ তালার অনেক সৃষ্টি আছে যেগুলো আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না পিঁপড়া কত ক্ষুদ্র তার চাইতে বেশি ক্ষুদ্র প্রাণী আছে খালি চোখ দিয়ে দেখা যায় না অনুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় ওই মাখলুকটা ওটাও কিন্তু চলাফেরা করে হাঁটে ওই মাখলুক চলাফেরার দ্বারা কিন্তু তার পায়ের আওয়াজ হয় আপনাদের মধ্যে কেউ আসেন নাকি এরকম যে হুজুর মাঝে মধ্যে পিঁপড়ার হাঁটার আওয়াজ আমার কানে আসছে আসেন নাকি কেউ এই আওয়াজটাও কানে আসে না অথচ এত ক্ষুদ্র প্রাণী যেটা খালি চোখে দেখা যায় না ওই রকম একটা প্রাণী যখন কোনো জায়গায় চলে তার চলার দ্বারা পায়ের যে আওয়াজটা হয় আমার আপনার মালিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই প্রাণীটার পায়ের আওয়াজটাও স্পষ্টভাবে শুনতে পা 
কত আসতে কত গোপনে আমি আপনি কথা বলবো সব আল্লাহ শুনবেন ঠিক কিনা বলেন শুধু যে বাহিরের গুলো আল্লাহ দেখেন তা নয় আমার অন্তরে কি আছে আর এই অন্তরের কথার মধ্য থেকে কোনটা আমি প্রকাশ করেছি কোনটা গোপন করেছি আমার পাশে শুয়ে থাকা আমার স্ত্রীও টের পায় না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্তরের গহীন কোণে কোন কথাটা লুকায় রাখছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই কথাটাও আল্লাহ জানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কুল ইং তুখু মাফি সুদুরিকুম কোন কথা লুকাও কোনটা প্রকাশ করো জানেন কে আল্লাহ জানে এখন যেই লোক রাতের বেলায় চুরি করে দিনের বেলায় নামাজ পড়ে ওর রাতের চুরি আল্লাহ দেখে কি দেখে না ও কোন সময় কোন অপরাধ করে আল্লাহ তালা দেখে এই চিন্তা যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে ঢুকে যায় তার জন্য মুত্তাকি হওয়াটা সহজ হয়ে যায় এই রকম গুণগুলা যেই যুগের মানুষের মধ্যে যেই সময়ের মানুষের মধ্যে ছিল যেই সময়ের মানুষের মধ্যে থাকবে ওই যুগের মানুষগুলা স্বর্ণ যুগের মানুষের মতো দামি হয়ে যাবে এগুলা স্বর্ণ যুগের মানুষের গুণ যে তারা সব সময় চিন্তা করত আল্লাহ দেখে খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত উমার রদিয়াল্লাহ তাহ ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ঘটনা একদিন কয়েকজনকে নিয়ে সফরে বের হয়েছেন প্রতিমধ্যে তাদের পানির তৃষ্ণা লাগছে দেখতে পাইলেন একটা ছাগল তার রাখাল তার ছাগলের পাল নিয়ে ফিরতেছে হজরত উমার রদিয়াল্লাহ তাহ ওই রাখালকে বলতেছে ও রাখাল তোমার ছাগল পালের মধ্যে যদি দুধওয়ালা ছাগল থাকে একটু দাও আমরা একটু দুধ পান করি তৎকালীন সময়ের আরবের নিয়মটা ছিল এরকম অধিকাংশ ছাগলের মালিক তার রাখালকে এই বিষয়ে অনুমতি দিয়া দিত যদি কোনো মুসাফির তৃষ্ণার্থ থাকে আর পালে যদি দুধওয়ালা ছাগল থাকে তার তৃষ্ণা মেটাপে পর্যন্ত যত দুধের প্রয়োজন পান করা বা বিনিময় নিবানা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছাগলের মালিকেরা এই রকম অনুমতি দিয়া দিত কিছু খাইস্টা মালিক ছাড়া বেশিরভাগ মালিক অনুমতি দিয়া দিত রাখালকে যখন হজরত উমার রদিয়াল্লাহ তাহলা আনহু বলতেছে রাখাল একটু ছাগলের দুধ দাও আমরা পান করি রাখাল চিনে না এই লোকটাকে রাখাল বলতেছে মুসাফির আমারও তো মন চায় তোমাকে দুধ পান করাইতে কিন্তু এই ছাগলের মালিকের অনুমতি নাই এই কারণে আমি তোমাকে দুধ পান করাতে পারব না অনুমতি নাই আমার উদ্ধার বিশ্বস্ত রাখাল হজরত কুমার রদিয়াল্লাহ তাহলা আনহু একজন রাখালের আমার উদ্ধারিতা দেখে অবাক হয়ে গেলেন আরো একটু পরীক্ষা করার জন্য রাখালকে এবার তিনি প্রস্তাব দিলেন রাখালকে তিনি বললেন রাখাল একটা কাজ করো তুমি আমাদেরকে একটা দুধওয়ালা ছাগল দিয়ে দাও এর দ্বারা আমরা আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করব খুদাও দূর করতে পারব আর এই ছাগলের বিনিময়ে আমরা তোমাদেরকে তোমাকে কিছু টাকাও দিয়ে দিব তোমার মালিক যদি জিজ্ঞাসা করে ছাগল কই তুমি বলবা মরুভূমির হিংস্র প্রাণী আক্রমণ করে নিয়ে গেছে কারণ মরুভূমির ভিতরে এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা তোমার মালিক বিশ্বাস করবে হজরত কুমার রদিয়াল্লাহ তাহ এই কথাটা বলার সাথে সাথে এরা খাল চিৎকার করে বলে হে আল্লাহর বান্দা আল্লাহ কোথায় আল্লাহ কোথায় হয়তো আমার মালিক সত্যটা জানবে না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে কিন্তু ফাঁকি দেওয়া যাবে না রাখাল চলে গেছে হজরত উমার রদি আল্লাহ আনহু বলেন এই রাখালের মতো মানুষ যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন মুসলমানদের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না বলেন তো রাখালের মতো মানুষ আছে এখন নাই স্বর্ণযুগের পুরুষরাই যে শুধু মুত্তাকেই ছিল তা নয় 
নারীরা কেমন পরহেজগার ছিল হজরত উমর রদি আল্লাহ তালা হানফু রাতের বেলায় মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বাহির হইতেন একদিন মদিনার শেষ প্রান্তে চলে গেছেন ফিরবেন সুবেসাদিকের সময় হয়ে গেছে ফেরার পথে দেখলেন একটা ঘরের ভিতরে মিটমিট করে বাতি জ্বলতেছে কৌতূহল বসুত হজরত উমর রদি আল্লাহ তালা আনহু ওই কুড়ে ঘরের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন ঘরের মানুষের অবস্থাটা জানার জন্য মানুষের ঘরের পাশে দাঁড়াইয়া ওই ঘরের অবস্থা জানার অনুমতি শাসকের আছে আমার আপনার কিন্তু নাই আমাদের এলাকার মহিলাগুলো মাসাল্লাহ এই কাজটা খুব ভালো মতো করে কার বাড়ির খবর রাতের বেলায় কান পেতে শোনা যায় আর মানুষের কাছে সকালবেলা বলা যায় এই অভ্যাস তো আপনাকে এলাকায় নাই মনে হয় একজনে কয় থাম কি কয় শুইনা লই আস্তে কান পাইতা সব কথাগুলো শুইনা পরের দিন সকাল বেলায় বাজারে যায় চার দোকানে বসে যে কথাগুলা শুনছে সেইগুলার সাথে আরও তেল মশলা মাখাইয়া সুন্দর মতো মানুষের সামনে উপস্থাপন করে ঠিক কিনা বলেন এটা তো তিন গুণ আমানতের খেয়ানাত কোন মুমিন যদি অনিচ্ছায় অপর মুমিনের কোনো গোপন কথা শুনে ফেলে বা গোপন বিষয় দেখে ফেলে সাথে সাথে ওই যেই মুমিনটা আর এক মুমিনের গোপন কথা শুনছে বা দেখছে ওই দেখাটা এবং কথাটা যেই মুমিন দেখলো শুনলো তার কাছে ওটা আমানত হয়ে যায় আপনি একজনের গোপন কথা শুনছেন অনিচ্ছায় শুনে ফেলছেন আমি শুনে ফেলছি এটা আমার কাছে কি হয়েছে বলেন আমানত অনিচ্ছায় শুনছে আমানত আর যদি ইচ্ছা করা শুনে আল্লাহ তালা যে বিষয়টা নিষেধ করেছেন আল্লাহ বলেছেন ওলা তাজাসু গুপ্তচর বৃত্তি কইর না তাহলে আল্লাহর আদেশের অমান্য করলাম একটা অপরাধ গোপন কথা শুনলাম আর একটা অপরাধ পরের দিন সকালে বাজারে গিয়ে ওই কথাটা হুবহু বললাম আর একটা অপরাধ তেল মশলা মাখায় যখন বললাম আরও আর একটা অপরাধ অপরাধ পাঁচ গুণ বেড়ে গেল ঠিক কিনা বলেন আমানত নষ্ট করা হলো আর আমানতের খেয়ানত করা এটা তো মুনাফিকের আলামত এক মুমিন আপনার কাছে একটা কথা বলতে আসছে কথাটা বলবে আর ডাইনে বামে থাকায় আল্লাহর নবী বলেন যখন তুমি দেখতে পাইলা সে তোমার সাথে কথা বলার সময় ডানে বামে থাকায় এই পর এরপরে যেই কথাগুলা তোমার কাছে বলল এই কথাগুলা কিন্তু তোমার কাছে আমানাত সেই জন্য মানুষের কথা গোপনে শুনতে পারবে শাসক যদি শাসক কাউকে অনুমতি দেয় গোয়েন্দাকে অনুমতি দেয় সে শুনতে পারবে আমার আপনার শোনার অধিকার নাই হজরত উমর রদি আল্লাহ তাহলে আনহু কথা শুনতেছেন বুঝতে পারলেন ভিতরে দুইজন মহিলা মা এবং মেয়ে কথোপকথন শুরু হয়ে গেছে বৃদ্ধ মা মেয়েটাকে ডেকে বলতে সে ওহে মেয়ে উঠে যাও সুবেহ সাদিক হয়ে গেছে জলদি করে ছাগলের দুধগুলা দহন করো সংসারে তো বড়ই অভাব বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে হবে এখন তো ছাগলটাও দুধ কম দেয় একটা কাজ কইর দুধের সাথে একটু পানি মিশাই দিও কিছু অর্থ বেশি আয় হবে মেয়েটা বলে মা খলিফা অমর দুধের সাথে পানি মেশাতে মানা করছে মা বলতেছে এই মেয়ে এই রাতে খলিফা অমর আবার কোথার থেকে আসবে মেয়েটা বলে মা খলিফা অমর হয়তো জানবে না দেখবে না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের চোখকে কিন্তু ফাঁকি দেওয়া যাবে না কেমন তাকুয়া ছিল অভাবের সময়ও তাকুয়া নষ্ট করে নাই আমাদের দেশে কি হয় একবার আমি এক জায়গায় গেছি মা ফিলে নড়াই সম্ভবত শীতের সময় চরের পাশ থেকে মানুষরা কলসে দুধ নিয়ে উঠছে বড় বড় কলস কলসগুলা তিন ভাগের এক ভাগ খালি 
সুন্দর মতো উঠছে নদীর মধ্যে সোজা নৌকা আসছে শীতের সময় নদীর পানি টল টল থাকে একবারে কোনো আয়রন নাই বেজাল নাই আর্সেনিক নাই মাসাল্লাহ খাঁটি পানি জগ দিয়ে উঠে কলস বেড়ে ফেলছে ঠিকই ওই পারে নাই মেয়ে বিক্রি করতেছে একবারে খাঁটি দুধ খাঁটি দুধ দিলা এই হলো অবস্থা কেন এরকম কাজ করে কারণ আল্লাহর ভীতি তাদের অন্তরের মধ্যে নাই ঠিক কিনা বলো পরের দিন সকালবেলায় হজরত উমার রদি আল্লাহ মা মেয়েকে ডাকাইছেন রাতের বেলার ঘটনা এই সকালবেলা খলিফা ডাকাইছে বুঝতে পারছে কামসারা মা মেয়ের কলিজার পানিটা শুকায় গেছে হজরত ওমর রদি আল্লাহ আনহুর কাছে ওই গরিব দুদুয়ালির মেয়ের তাকুয়া এমন পছন্দনীয় হয়েছে অর্ধ জাহানের বাদশা ওই গরিব দুদুয়ালার দুদুয়ালির মেয়ের তাকুয়াকে পছন্দ করে নিজের ছেলের সাথে ওই দুদুয়ালির মেয়ের বিবাহ দিয়ে দিয়েছে এই বংশধর থেকেই ওমর ইদিন আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাইহের মতো শাসক দুনিয়া আসছে যাকে অমর সানি বলা হয় আমাদের অবস্থা কি কথা পরিপ্রেক্ষিতে আসলো তাই বলি ছেলে বিবাহ করবে ছেলে দেখে মেয়েটার বাপের কি মাল আছে আর চেহারাটা কি লাল আছে কিনা চেহারাটা সুন্দর কিনা বাপের টাকা পয়সা আছে কিনা এরপরে কিছু না থাকলেও অসুবিধা নেই অবস্থাটা এইরকম তার প্রাধান্য নাই এই কারণে আজকে ঘরে 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 অশান্তি তাকওয়াবিহীন প্রতিটা নারী এক একটা পরিবারের জন্য আগুন সেই ঘরের শান্তি নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ঠিক কিনা বলে এই জন্য বিবাহ দেওয়ার সময় আপনারা একটু মুত্তাকি মেয়ে দেখে বিবাহ দিবেন তা যাই হোক এক নম্বর সলিউশন যে সর্ব অবস্থায় এই কথার চিন্তা মনের মধ্যে রাখা দুনিয়ার সব কিছু সব হালতে দেখেন কে আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহ তালা দেখেন দুই নম্বর বুজুরগানে দিন বলেন যদি কেউ মুত্তাকি হতে চায় তার জন্য করণীয় কি আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের ভিতরে সেই শিক্ষা দিয়ে দেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ তালা বলেন হে ইমানদারেরা তোমরা আল্লাহ তালাকে ভয় করো সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন এইখানে সদিকিন শব্দটা হলো বহু বচন তার মানে তোমার সত্যবাদী বন্ধু হবে এক নয় অনেক ঠিক কিনা বলেন আপনি বাড়িতে আসবেন এখানে আপনার অনেক সত্যবাদী বন্ধু থাকবে কর্মস্থলে যাবেন অনেক সত্যবাদী বন্ধু থাকবে কারণ সত্যবাদী সৎ বন্ধুর প্রভাব মানুষের জীবনে এমন প্রভাব বিস্তার করে ভালো বন্ধুদের সাথে মেশার কারণে অনেক সময় অনেক খারাপ মানুষ ভালো হয়ে যায় আবার খারাপ বন্ধুদের সাথে মেশার কারণে অনেক ভালো মানুষ সন্ত্রাস খুনি ডাকাত চোরেও পরিণত এর তো অহরহ অনেক নজির আমাদের সামনে আছে ইদানিংকালের প্রসিদ্ধ ঘটনা আবরারকে হত্যা করছে বুয়েটের একটা ছাত্র তাকে হত্যা করছে বাহিরের কেউ না বুয়েটের ছাত্ররাই করছে মেডিকেলে চান্স পাওয়ার জন্য যে পয়েন্টের প্রয়োজন তথা যোগ্যতার প্রয়োজন তার চাইতে বুয়েটে চান্স পাইতে বেশি যোগ্যতার প্রয়োজন একটা ছেলে যদি ডাবি ঢাবি বুয়েট চুয়েট সব জায়গায় চান্স পায় তুমি কোথায় পড়তে চাও বলবে আমি বুয়েটে পড়তে চাই মেডিকেলে পড়বে না অন্যান্য ঢাকা ভার্সিটিতে পড়বে না সে বলবে আমি বুয়েটে পড়তে চাই সেখানে দেশের সর্বোচ্চ মেধাওয়ালা ছাত্রগুলা চান্স পেয়ে থাকে যেই ছেলেগুলা চান্স পায় গোল্ডেন এ প্লাস এইচ এস সিতে এস এস সিতে জে এস সিতে পি এস সিতে খোঁজ নিয়ে দেখবেন প্রতিটা ছেলের ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো শিক্ষক বলবে যে হ্যাঁ ও খুব ভালো ছাত্র লাজুক ছাত্র মোয়াদ্দা ভদ্র ছাত্র ছেলেটা এবার বুয়েটে চান্স পেয়ে গেল কি হলো খারাপ বন্ধুদের সাথে মেশা শুরু করলো যেই হাত দিয়ে আগে কলম চলতো সেই হাতে এখন সিগারেট ঢুকে গেল ঠিক কিনা বলে যেই মুখ দিয়া ভালো কথা বলতো সেই মুখ দিয়া এখন মদ যাওয়া শুরু হয়ে গেল আস্তে আস্তে এতটা খারাপ হইল 
যেই ছেলেটা দুই বছর আগে মানুষের চোখের দিকে তাকায় কথা বলতে পারতো না অসৎ সংবর কারণে আজকে একটা মানুষকে খুন করতে তার একটু প্রাণের ভিতর প্রকম্পিত হয় না ঠান্ডা মাথায় মানুষ মেরে ফেলতেছে তাহলে সঙ্গ দোষ কত খারাপ আবার কত মানুষ দুনিয়ার ভিতরে দেখলাম সন্ত্রাসী ছিল ডাকাত ছিল এলাকার ত্রাস ছিল আল্লাহ তালা কেমন কইরা মনের ভিতরে একটু ফিকির ঢুকায় দিছে এক চিল্লায় চলে গেছে তাবলিকে যাবে যাইয়া ভালো লাগছে চিন্তা করছে আরো এক চিল্লা দেয় আর এক চিল্লা দেয় তিন চিল্লা দিয়া সন্ত্রাসী বাড়িতে ফিরছে গেছিল সন্ত্রাসী বেশে ফিরে আসছে আল্লাহ আল্লাহর বেশে অনেক নজির আমাদের সামনে আছে কত মানুষ খারাপ মানুষ দেখলাম কোন মতো ধৈরা টইরা নিয়ে চর্মনার ময়দানে নিয়ে গেছে খারাপ মানুষ ছিল এখন টের পাওয়া যায় না মনে হয় কোন মাদ্রাসার মহাদ্দিদ সাহেব কারণ ভালো মানুষগুলার সাথে মেশার প্রভাবে তার যেই খারাপ চরিত্র ছিল খারাপ দোষ ছিল বের হয়ে গেছে ভালো গুণ ভেতরে ঢুকছে আল্লাহ আল্লাহ হয়ে গেছে চম্বুক এর সাথে আপনি যদি কোনো লোহা লাগায় রাখেন লোহার কোনো আকর্ষণ শক্তি নাই চম্বুকের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি আছে একটা লোহা যদি চম্বুকের সাথে এক মাস অবস্থান করে এরপরে যখন লোহাটাকে চম্বুক থেকে ছোটানো হয় ওই লোহাটাও আকর্ষণ করার শক্তি অর্জন করে এবং অপর লোহাকেও সে আকৃষ্ট করতে পারে সারা জীবন চেষ্টা করলে হবে না লোহারে হাতুড়ি দিয়া পিটাইলে কামারের কাছে নিয়া আপনি যদি লোহারে পিটানার কন তোর চম্বুকের মতো অভ্যাস করতে হবে সম্ভব অত ঝামেলার দরকার নাই মোহাব্বত পিরা লোহার সাথে চম্বুক রে লাগায় দেন এক মাস পরে দেখবেন এই লোহা ও চম্বুকের মতো হয়ে গেছে সেই জন্য আল্লাহ তালাও বলেন যে ভালো মানুষদের সঙ্গী হয়ে যাও ভালো মানুষদের সাথে থাকো তাইলে তোমরাও মুক্তাকি হইতে পারবা তিন নাম্বার আল্লাহ রব্বুল আলমিন শিখায় দেন কেমন করে মুক্তাকি হতে হবে কারণ কোরআনুল করিম হলো এমন একটা কিতাব আল্লাহ তালা যেই কিতাবের ভিতরে বিধান নাজিল করছেন সেই কিতাবের মধ্যেই আল্লাহ তালা এই বিধানগুলার বাস্তবায়ন করার পদ্ধতিও আল্লাহ বলে দিয়েছে আল্লাহ শুধু আদেশ করছে কিভাবে এই আদেশের বাস্তবায়ন করব এটা বলেন নাই এমন নাই প্রত্যেকটা বিধান বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি আল্লাহ তালা বলে দিছেন কত আসান করে দিছে না যদি খালি কই তো এটা করবা কিভাবে করমু কেমনে করমু কোন প্রশ্ন আমাদের করা লাগে না সব কিছুর জবাব আমাদের সামনে আসে একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন কোরআনে যত বিধান আছে সব বিধানগুলার বাস্তব রূপ আমরা দুই পদ্ধতিতে পেয়ে থাকি কয় পদ্ধতিতে দুই পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম কথা এগুলো যেমন কোরআনের ভিতরে আল্লাহ তালা নামাজের আদেশ করছেন বিরাশি জায়গায় কত জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ একটা বিধান সালাত নামাজ আপনি যদি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মুফাসির সাহেবকে বলেন মুফাসির সাহেব আপনার কাছে আমার আরজ আপনার কাছে আমার অনুরোধ হলো এটা আল্লাহ তালা যে কোরআন করিমের মধ্যে বিরাশি জায়গায় নামাজের কথা বলল শুধুমাত্র এই কোরআন থেকে নবীর হাদিস বাদ দিয়া নবীর সিরাত জীবনী বাদ দিয়া শুধুমাত্র কোরআনুল করিমের মধ্য থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ব কোন কোন সময়ে পড়ব কয় কয় রাকাত পড়ব কয় রাকাত ফরজ কয় রাকাত সুন্নাত কয় রাকাত নফল শুধু কোরআন থেকে বের করে দেন দুনিয়ার সব মুফাসিরও যদি এক হয়ে যায় আল্লাহর কসম আমরা যেই সময়গুলায় নামাজ পড়ি যেই কয় রাকাত পড়ি এইগুলার স্পষ্ট কোনো বিধান বা বাস্তব রূপ তারা আমাদের সামনে দিতে সক্ষম নয় তাহলে আল্লাহ এখানে আদেশ করলেন কিন্তু এখানে তো বাস্তব প্রয়োগের কথা বললেন না আমি বলেছি দুই পদ্ধতিতে আল্লাহ তালার আদেশের বাস্তবায়ন পাওয়া যাবে তার অন্যতম একটা পদ্ধতি হল আল্লাহ তালা বলছেন নামাজের কথা বাস্তব রূপ কোথায় নবী আমার বলেন আল্লাহ তালা বিরাশি জায়গায় নামাজের কথা বলল আমরা এই নামাজটা কোন সময় কয়রাকাত পড়ব 
যদি জানতে চাই সরাসরি কোরআন থেকে পাব না যেতে হবে নবীর কাছে এই জন্য পয়গম্বর আমাদেরকে জানায় দেন তিনি বলেন সল্লু কামার আই তুমি সল্লি বিধান আল্লাহর বাস্তব রূপ যদি দেখতে হয় যেতে হবে নবীর কাছে ঠিক কিনা বলেন এটা হলো এক পদ্ধতি যেমন আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন হজ যাদের উপরে ফরজ হইছে হজ করবা কিভাবে হজ করবা হজের ফরজ কয়টা ওয়াজিব কয়টা কোনো কিছু কোরআন খুঁজলে বিস্তারিত পাওয়া যাবে না আল্লাহ হজের আদেশ করেছে আর নবী আমার জানায় দিয়েছেন খুদু আন্নি মানা কুম হজের আদেশ আল্লাহ করেছেন আর হজ কিভাবে করবা সেটা তোমরা আমার থেকে শিখে নাও হজ কিভাবে করতে হবে এই জন্য আমার আপনার নবী হলেন সারে তথা শরিয়াত প্রণেতা অনেক হারাম আছে হালাল আছে যেটা কোরআনে নাই কিন্তু নবীর কথার দ্বারা হারাম হালাল সাব্যস্ত হয়েছে আল্লাহর নবী হলেন শরিয়ত প্রণেতা এই জন্য কোরআনের কোন আদেশ এর বাস্তব রূপ হয়তো সরাসরি কোরআনে পাওয়া যাবে না হলে নবীর জীবনীতে পাওয়া যাবে সরাসরি কোরআনের মধ্যেও থাকবে ইঙ্গিত থাকবে অথবা স্পষ্টভাবে থাকবে আল্লাহ তালা মুত্তাকি কিভাবে হওয়া যাবে এই কথাগুলা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে বলেন মুত্তাকি হওয়ার আদেশ আল্লাহ করার পরে কিভাবে মুত্তাকি হওয়া যাবে এর একটা পদ্ধতি আল্লাহ বাতায় দিয়া বলেন বান্দা তুমি আল্লাহ তালাকে ভয় করো কিভাবে মুত্তাকি হবা আল্লাহ তালাকে কিভাবে ভয় করতে পারবা ভয় করতে পারবা এর একটা অন্যতম একটা পদ্ধতি হলো অল তাঙ্গুর তুমি নিজের দিকে নজর দাও তুমি আগামীর জন্য কি প্রেরণ করেছ নিজের জীবনের হিসাব আগামী তথা ভবিষ্যৎ হলো দুই প্রকার কয় প্রকার কথা বুঝতেছেন কষ্ট হচ্ছে না তো আপনাদের কথা বুঝতেছেন না মনে হয় বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা প্রতিটা মানুষের ভবিষ্যৎ তথা আগামী দুই প্রকার কয় প্রকার একটা হলো অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর একটা হলো সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ একটা হলো অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর একটা হলো সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মনে করেন আপনি সরকারি চাকরি করেন আপনার বয়স হলো চল্লিশ রিটায়ার্ড করবেন বাষট্টি বছর বয়সে সরকার প্রতি মাসে আপনার বেতন থেকে নির্ধারিত পরিমাণ একটা টাকা কাইটা রাখে প্রভিডেন্ট ফান্ড না কি জানি বলে কাইটা রাখে আবার আপনিও প্রতি মাসে মাসে দুই হাজার টাকা ব্যাংকে জমান আপনাকে প্রশ্ন করা হলো চাচা অথবা ভাই এই যে টাকা সরকার কাটে আপনিও জমান এর কারণটা কি চাকরি তো বহাল আছে আপনি প্রশ্নের জবাবে নিশ্চয়ই বলবেন চাকুরি তো বাষট্টি বছর পর্যন্ত থাকবে এরপরে কি হবে বাষট্টি বছরের পরে জানি আমার কোনো সমস্যা না হয় এই জন্য সরকারও টাকা কাটে আমিও টাকা জমাই বলুন তো এই যে টাকাগুলো আপনি যেই সময়ের জন্য জমাইতেছেন সেটা ভবিষ্যৎ ঠিক কি না বলেন কিন্তু সেই ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত নাকি সুনিশ্চিত কারণ আপনি বাষট্টি বছর পর্যন্ত বাঁচবেন কি বাঁচবেন না এর কোনো নিশ্চয়তা নাই কিন্তু আমাকে আপনাকে মরতে হবে কবরে যেতে হবে হাসরের ময়দানে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এটা হলো সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আল্লাহ তালা সেই সুনিশ্চিত আগামীর জন্যই আমাদেরকে সতর্ক করে বলেন বান্দা ওয়ালতাঙ্গুর নাফসুন নিজের দিকে নজর দাও সেই সুনিশ্চিত আগামীর জন্য তুমি কি পাঠিয়েছ কোন মানুষ যদি এই চিন্তা করে যে আমি তো যে কোনো মুহূর্তে সুনিশ্চিত আগামী আমার সামনে চলে আসতে পারে এখনই যদি মরি সুনিশ্চিত আগামী আমার কাছে চলে আসবে বাষট্টি বছর কোথা তাহলে সেই লোকটা নিজের জীবনের হিসাব নিবে বুজুর গানে দিনেই কথা বলেন যে প্রতিটা মানুষের উচিত রাতের বেলায় শোয়ার আগে তার জীবনের হিসাব নিজেরটা নিজে গ্রহণ করা প্রতিদিনের হিসাব সহজ অনেক সময়ের প্রয়োজন না 
সারা দিনের হিসাব গ্রহণ করতে টাইম লাগে না মানুষ তো স্বপ্ন দেখে স্বপ্ন এক মিনিটের স্বপ্নের ভিতরে মানুষ জীবনের বিশাল একটা অংশ নিয়ে আসে জিমাইতেছে এক জিমানির মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখছে ও শৈশব কাল অতিক্রম করে কৈশরে গেছে কৈশর থেকে যৌবনে গেছে যৌবন থেকে পৌরত্বে গেছে বুড়া হয়ে গেছে নাতি নাতনি হয়েছে মালা কুল মৌতা ধরতে গেছে আরও লাফা উঠছে ঘুম ভাঙে গেছে তাকায় দেখে হাই রে এই এক মিনিটের মধ্যে জীবনের শুরু থেকে নিয়ে শেষ সব কিছু দেখে ফেলছে আর আপনি আমি সারা দিনের হিসাব নিব যে সারাদিন কয়টা ভালো কাজ করছি কয়টা খারাপ কাজ করছি এটা পাঁচ মিনিটের ব্যাপার সারাদিন কয়টা গোনার কাজ করলাম কয়জনকে সালাম দিলাম কয়জনের সাথে খারাপ আচরণ করলাম কয়টা মিথ্যা কথা বললাম এই হিসাবগুলো আমি যদি রাতের বেলায় গ্রহণ করতে পারি হিসাবের পরে ফলাফল বের হয়ে আসবে আজকে আমার কাজ সোয়াব বেশি না গোনার বেশি যদি গোনা বেশি হয়ে যায় আমি আল্লাহর কাছে তওবা করে নিয়ত করে ঘুমাইতে পারবো আল্লাহ আগামী দিন জানি নেকের কাজ বেশি করতে পারি হিসাব আমার ঠিক থাকবে দৈনন্দিন যদি এই হিসাবটা করা হয় বুজুর্গ দিন বলেন এই লোকটার একটা সময় এমন একটা অভ্যাস হয়ে যাবে রাতের বেলায় যখন ঘুমায় ঘুমানোর আগে সে নিজের দিনের হিসাব গ্রহণ করবে দেখবে সারা দিন তার খেয়াল পড়ে এই রকম একটা সগিরা গোনাও তার দ্বারা হয় না যদি সে এটার অভ্যাস করে দেখেন তো আদর্শ দোকানদার কারে বলে আদর্শ দোকানদার সে তো রাত্রে দোকানটা যথাযথভাবে বন্ধ করে ফিরে চলে আসে না সে রাতের বেলায় দোকানটাকে গুছায় পরিষ্কার করে সারা দিন কয় টাকা বিক্রি হলো এইগুলা হিসাব করে এরপরে বাড়িতে আসে ঠিক কিনা বলেন ওর হিসাব থাকে যে আজকে এই কয় টাকা বিক্রি এই কয় টাকা বাকি এই হিসাবের পরে ও বের করতে পারে যে আজকে আমার এই কয় টাকা লাভ হয়েছে এই কয় টাকা বাকি গেছে আগামী দিনের প্রস্তুতি ওর থাকে যে আমি আগামী দিন দোকানদারিটা একটু সকাল সকাল শুরু করব কারণ বিক্রি বাড়ানোর দরকার আদর্শ দোকানদার এই হিসাব মতো যদি চলে সে আদর্শ দোকানদার হয়ে যাবে আমার দেখা মানুষ আছে এরকম বাবা বিদেশ থেকে আসতে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্যাশ দিছে ব্যবসা করার জন্য ছেলেটা যুবক মানুষ ব্যবসার হিসাব কিতাব কোনো কিছু ঠিক নাই এক দেড় বছরের মাথায় দোকানের অবস্থা এই রকম যেই দোকান পাঁচ লক্ষ টাকার পুঁজি নিয়ে শুরু হয়েছিল এক দেড় বছর পরে দোকানের মধ্যে একটা চায়ের কেতলি আর কয়েকটা কাপ ছাড়া কিছু না পাঁচ লাখ টাকা বৈশা খাইলেও তো দেড় বছরের চাইতে বেশি যায় আর ব্যবসা করে রাখতে পারে নাই কারণ কি বেহিসাবি দোকানদার ঠিক কিনা বলেন আর এক দোকানদার আমাদের পাশের গ্রামে লোকটা একশো টাকার পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করছে আজকে তার দোকানে কোটি টাকার মাল সেই লোকটা এখনো বেঁচে আছে তাহলে হিসাব গ্রহণকারী জেন্দেগিটাও সুন্দর হিসাব করনে ওয়ালা ব্যবসায়ীর ব্যবসাও সুন্দর যে নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ করে এই লোকটার মুত্তাকি হওয়াটা সহজ হয়ে যায় আরো অনেক সিস্টেম আল্লাহ তালা বলে দিছেন অন্যতম তিনটা পদ্ধতি আমি আপনাদের সামনে বললাম এখন কথা হইল এত মেহনত কইরা মুত্তা কি হব লাভটা কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কেউ যদি মুত্তা কি হয় দুনিয়ায় তার লাভ আছে আখেরাতেও তার লাভ আছে আল্লাহ তালা বলেন কেউ যদি মুত্তাকি হয়ে যায় আল্লাহ বলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা মুত্তাকি বান্দাকে ভালোবাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুত্তাকি বান্দাকে ভালোবাসে লাভ কি যদি আল্লাহ ভালোবাসে লাভটা কি পায়গম্বর আরবি হাদিসে পাকের মধ্যে জানা দেয় আল্লাহর নবী বলেন কোন ব্যক্তিকে যখন আল্লাহ তালা ভালোবাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিব্রাহিল আমিনকে ডাক দিয়ে বলে ও জিব্রাহিল দুনিয়ার আব্দুল করিম আব্দুল রহিম আমি ওকে বড় ভালোবাসি তুমি জিব্রাহিলও ভালোবাইস আল্লাহর নবী বলেন যখন আল্লাহ তালা জিব্রাহিল আমিনকে এই কথা বলে জিব্রাহিলও তাকে ভালোবাসা শুরু করে শুধু তাই নয় আসমানের বাসিন্দাদের মধ্যে জিব্রাহিল আইসা এলান করে দেয় ও আসমানের বাসিন্দারা শুনে নাও দুনিয়ার আব্দুল করিম আব্দুল রহিম ওকে আল্লাহ ভালোবাসে আমি জিব্রাহিল ভালোবাসি তোমরাও ভালোবাইস এইবার আসমানের ফিরিস তারা তাকে ভালোবাসতে শুরু করে আল্লাহর নবী বলেন 
যখন আসমানের বাসিন্দারা তাকে ভালোবাসতে শুরু করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন ওই ব্যক্তির ভালোবাসা এবং গ্রহণযোগ্যতা দুনিয়ার মানুষের মধ্যেও আল্লাহ পয়দা করে দেয় তাহলে মুত্তাকি হলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায় জিব্রাইলের ভালোবাসা পাওয়া যায় ফিরিস্তাদের ভালোবাসা পাওয়া যায় দুনিয়ার মানুষেরও ভালোবাসা পাওয়া যায় ঠিক কিনা বলুন তাই মুত্তাকি যদি কেউ হয় দুনিয়ার ভালোবাসা পাইল এখন বলবে হুজুর ভালোবাসায় তো পেট চলে না যখন অভাব আসে ভালোবাসা তো জানালা দিয়া বলায় আল্লাহ তালা অভাব দূর করে দেয় সুবাহ আল্লাহ বলে আমার কথা নয় আল্লাহ তালাই বলেন আল্লাহ তালা বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহ তালাকে ভয় করে মাইয়াত্তাকিল্লাহ দুনিয়াটা তো একটু সমস্যার জায়গা প্রতিটা মানুষেরই জীবনে ছোট বড় সুবিধা অসুবিধা থাকে আল্লাহ তালা বলেন জেন্দেগি তো সুবিধা অসুবিধার কিন্তু যে আল্লাহ তালাকে ভয় করে তার সকল প্রকার অসুবিধা থেকে বের হওয়ার রাস্তা আল্লাহ তালা দিয়ে দেয় সুবিধা অসুবিধার চিন্তা দূর হলো মুত্তাকিন আল্লাহ তালা এবার বলেন রিজিকের ব্যবস্থাও আল্লাহ করে দেয় আল্লাহ বলেন যে আল্লাহ তালাকে ভয় করে তার রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ এমন জায়গা থেকে করে দেয় সে কোশ্চিনকালেও এটা কল্পনাও করতে পারে না কল্পনা অতীত জায়গা থেকে আল্লাহ তালা তার রিজিকের বন্দোবস্ত করে দেয় সুভান তাহলে বলেন যদি কেউ তাকুয়াওয়ালা হয় এর কি দুনিয়ার টেনশন থাকতে পারে এটা কি দুনিয়ার কোনো হুজুর বলছে নাকি পীর সাহেব বলছে না আল্লাহ বলছে আল্লাহ বলছে মুত্তাকি হও ভালোবাসব সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করে দিব রিজিকের অভাব আমি আল্লাহ দূর করে দিব বলেন তো একটা মানুষের যদি এতটুকু পায় দুনিয়ায় এর মতো শান্তির সাথে শান্তিওয়ালা মানুষ আর দুনিয়ায় কেউ থাকতে পারে না পাওয়া যাবে কিসের মাধ্যমে তাকুয়ার মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে তাকুয়ার মাধ্যমে খোদা বিতি অর্জন করার মাধ্যমে আখেরা তারা বুঝতা কি আখেরাতে যখন এই মুত্তাকি বান্দারা কেয়ামতের ময়দানে উঠবে ফিরিস তারা তাদেরকে দাবড়াইয়া জান্নাতের মধ্যে নিবে ধাওয়াইয়া জান্নাতের মধ্যে নিবে আর মিয়া ধাওয়াইয়া তো জাহান নামে নাই জান্নাতে নিবে কেমনে বোঝানোর জন্য মেসাল দেই খেয়াল দিয়া বুঝবেন মনে করেন আপনার এলাকায় আপনার বোনের বিবাহ বা আত্মীয়র বিবাহ বরযাত্রী আসছে খাবারের এন্তেজাম তৈরি হয়ে গেছে খাবার প্রস্তুত বাহিরে অনেক মানুষ আপনি অপরিচিত একজন কয়েকজনকে দাঁড়াইতে দেখলেন এক জায়গায় দাঁড়ায় গল্প করতেছে আপনি কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করলেন ভাই আপনারা কোথার থেকে আসছেন অপরিচিত লোকটা আপনাকে তখন বলবে আমরা বরযাত্রীর সাথে আসছি তখন আপনি কি বলবেন আরে ভাই তাড়াতাড়ি যান আপনাকে খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি যান তাড়াতাড়ি যান ধাওয়াইতে থাকবেন এই ধাওয়া তো রাগের ধাওয়ানো না মহাব্বতের ধাওয়ানো ঠিক কিনা বলেন যখন মুত্তাকে কেয়ামতের ময়দানে উঠবে আল্লাহ বলেন ওয়াসি কল্যাদিন জান্নাতিদের এই মুত্তাকিদের আল্লাহ রবুল আলমিন এমন সম্মান দিবে কেয়ামতের দিন ফিরিস তারা তাদেরকে অভিবাদন জানাইয়া এরকম ধাওয়াইয়া ধাওয়াইয়া জান্নাতের মধ্যে নিয়ে যাবে বলবে সালাম আলাইকুম হে মুত্তাকি বান্দারা তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক তোমরা তো দুনিয়ায় বড় ভালো মানুষ ছিলা জান্নাতে ঢুকে যাও আর এই জান্নাতের চির স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাও এখন প্রশ্ন হুজুর জান্নাতের বাসিন্দা তো অন্যান্য মানুষরা হবে আমি মুত্তাকি স্পেশাল কি পাইলাম আল্লাহ তালা বলেন ইন্নাল মুত্তাকি না ফি জান্নাতি আল্লাহ তালা 
মুত্তাকিদের জন্য জান্নাতে নহর প্রবাহমান জান্নাত রাখছেন এটাও তো পাইলাম কিন্তু স্পেশাল ফ্যাসিলিটি কি আল্লাহ বলেন ফি মাকি সিদিন তাদের জন্য যোগ্য আসনের ব্যবস্থা আল্লাহ করবেন সেই যোগ্য আসনটা কোথায় থাকবে আল্লাহ বলেন ফি মালিক মুকতাদির আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের রব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকটে নিকটে মুত্তাকিদের জন্য বসার যোগ্য আসনের ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিবে শুধু তাই নয় জান্নাতির ভিতরে সবচাইতে দামি এবং মূল্যবান নেয়ামত হবে আল্লাহর দর্শন আল্লাহর দিদার হবে সবচাইতে দামি নেয়ামত আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন সব জান্নাতিদেরকে একত্রিত করবেন যারা জাহান নামি চির অস্থায়ী জাহান নামি গুলা জাহান নামে থাকবে আদনা থেকে আদনা ইমানও যার ছিল একটা সময় যে শাস্তি ভোগ করার পরে জান্নাতে আসবে তার মানে এখন যারা জান্নাতে তারা চিরস্থায়ী জান্নাতি আর যারা জাহান নামে তারা চিরস্থায়ী জাহান নামি এমত অবস্থায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতির বাসিন্দাদেরকে বলবেন আমি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে কেমন আমত দিয়েছি তারা বলবে আল্লাহ আমাদের আমলের তুলনায় যা দিয়েছেন এর তুলনাই হতে পারে না এর চাইতে ভালো কিছু হয় নাকি জান্নাতিরা বলবে না আল্লাহ এর চাইতে ভালো আর কেন কিছুই হতে পারে না আল্লাহ তালা বলবেন তোমরা উপরের দিকে তাকাও জান্নাতিরা একত্রে উপরের দিকে তাকাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার এবং জান্নাতিদের মধ্যে যেই পর্দা থাকবে সরায় দিবেন জান্নাতিরা তাকায় থাকবে এক নজরে এক পলকে তাকায় থাকবে এক দিন দুই দিন তাকায় থাকবে না এক নজরে আট লক্ষ বছর কেটে যাবে জান্নাতি হুরেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে তাদের স্বামীদেরকে ফিরে পাওয়ার ফরিয়াদ জানাবে পর্দাটা আল্লাহ তালা আবার দিয়ে দিবেন জান্নাতিরা হায় হায় করতে থাকবে আরও দেখতে চাবে আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন দেই খাগি তোমাদের স্বাদ মিটে নাই জান্নাতিরা বলবে আল্লাহ একটা পলক তো দেখতে পারি নাই কতদিন দেখছ জান্নাতিরা বলবে আল্লাহ একটা মুহূর্ত হয়তো হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন না বান্দা তুমি একটা মুহূর্ত দেখছো এমনটা নয় তোমরা আমি আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আট লক্ষ বছর তোমরা অতিবাহিত করে দিয়েছ এমন দামি নেহামত জান্নাতির মধ্যে আল্লাহর দর্শন এই আল্লাহর দর্শন কেউ মাসে একবার পাবে কেউ সপ্তাহ একদিন পাবে কেউ বা দিনে একদিন পাবে আর মুত্তাকি বান্দা যারা আল্লাহর নিকটে থাকবে তখন যখন তাদের খুশি তখন তারা আল্লাহর দর্শন লাভ করবে তাহলে মুত্তাকিদের দুনিয়ায়ও সর্বোচ্চ ফ্যাসিলিটি পরকালেও সর্বোচ্চ ফ্যাসিলিটি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে মুত্তাকি হওয়ার তৌফিক দান করুক সকলে